வேலைக்கான முதல் படி குவி ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி வேர் வருண் ம் வெயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாம் நிறைய தண்ணி வந்து குடிக்கணும் பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி வேட்பாளர்கள் களத்தில் நின்று வாக்கு சேகரிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் தண்ணியாக குடிங்க தண்ணியாக குடிங்க தண்ணியை குடிச்சிட்டு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுங்க ஆமாம் தண்ணி வந்து பாட்டிலே வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் சரி வரும் சொல்கிற வேறு பாட்டில் டவுன்மணியாக சொல்கிறாரு கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்கு சில ஏரியாக்கள்ல கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்களா நான் அதை சொல்லல இன்னொரு பக்கம் வந்து வேட்பாளர்களுக்கு தண்ணி பாட்டில் கொடுக்கலாம் மாஞ்சு மாஞ்சு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே தலைவர்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுப்பீங்க ஓ அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அவங்களுக்கு கொடுப்போம் மோடிக்கு என்ன கொடுப்போம் மோடிக்கு என்ன தேவைப்படும் டெலிப்ராம் அவரே வச்சிருப்பாரு ரெண்டு மூணு வச்சிருப்பாரு ட்ரெஸ் தான் தேவைப்படும் ராகுல் இருக்காருல அவர் எந்த மாநிலத்துக்கு போனாலும் கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி பஞ்சாயத்து பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா கட்சிக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு ஒரு சொம்பு வாங்கி கொடுத்துருவோமா சொம்பு நாட்டாம பக்கத்துல சொம்பு வாங்கி வச்சு தீர்ப்பு சொல்றதுக்காக சரி அடுத்து வந்து நிர்மலா சீதாராமன் அவங்களுக்கு என்ன அனுப்பலாம் ஏடிஎம் மிஷின் அனுப்ப முடியாது என்ன அனுப்பலாம் ஒரு நியூஸ் இருக்கு அதனால உண்டியல் வாங்கி அனுப்பிடுவோம் அவங்களுக்கு சரி உண்டியல் எதுக்குன்னா அவங்க வீட்டுல நம்ம வச்சுக்கணும் சின்ன வயசுல இருந்து உண்டியல் வச்சு நம்ம பணம் சேகரிப்போம்ல அதுதான் வாங்கி வச்சு அவங்க பணம் சேகரிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுக்குள்ள ஆகுது அது என்ன புரியல இல்ல ஏன் உண்டியல் அனுப்ப போறோங்கிறது நியூஸ்குள்ள போறப்ப அவங்க உனக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் சரி ஓகே இன்னொரு பக்கம் இங்கே முதல்வரும் எல்லா பக்கமும் போய் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் அந்த கையில் ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி வேணால் வாங்கி அனுப்பலாம் கரெக்டாக பார்த்து படிக்கிறதுக்கு ஆமாம் சிஏவை ஆதரிக்கிறோம் அமல்படுத்துவோம்லாம் சொல்லிட்டாருல்ல அதனால தெளிவாக தான் இருக்கிறது இல்லை பட் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து படிக்கிறது கண்ணாடி அனுப்பு அனுப்பலாங்கிற சரி எடப்பாடி பழனிச்சம் எங்கே போனாலும் நிறையா ஃபோட்டோ பிரிண்டர் எடுத்து பிரிண்ட் அடிச்சு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதனால ஒரு ஃபோட்டோ பிரிண்டர் அனுப்பிடுவோம் அவருக்கு சரி ஓகே ஒரு பிரிண்டர் பார்சல் உதயநிதி செங்கலை தூக்கி வைக்கிட்டு இருக்காரு எங்கே போனாலும் செங்கல் தூக்குறாரு அவரும் ஃபோட்டோ வைக்கிறாரு ஃபோட்டோ பிரிண்டர் வந்து எடப்பாடி அனுப்பினதுனால செங்கல் தூக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கையெல்லாம் வலிக்கும்ல அதனால பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பி ஜெண்டுவா அனுப்புவோம் ஒரு <laughs> 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 ஜி கே வாசன் ஜி கே வாசன் வந்து கைக்கு வாகை சேகரிச்சு கடைசியில் வந்து பாத்தியெல்லாம் சொன்னார் அவரு அதனால அவருக்கு என்ன அனுப்பலாம் சைக்கிள் தான் வச்சிருக்காரு சைக்கிள் ஓடுற மாதிரி தெரில பெருசா அதனால முதல்ல சைக்கிள் வேகமா போகணும்னு என்ன தேவை சைக்கிள் நல்லா காத்து தேவை வீலுக்கு காத்து வேணும் பம்ப் எடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம் அவருக்கு துரைமுருகன் வேற அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு முதல் முதலா பிரச்சாரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் வேலூர்ல அவர் பையனை ஜெயிக்க வைக்க கிளிசரின் வேணா அனுப்பலாம் அவரோட பங்கனுக்கு ஒண்ணு ஸ்பெஷலான ஒரு ஐட்டம் வாங்கி அனுப்பிச்சிடுவோம் சிபிச்சக்கரவர்த்தி <laughs> 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 தேர்தலில் போட்டிடுவதற்கு அடிப்படையான தகுதிகள் என்னென்ன முதல்ல சக மனிதனை மனிதனாக அணுக தெரிஞ்சிருக்கணும் அனைவருக்கும் மதிப்பு கொடுத்து பேச தெரிஞ்சிருக்கணும் மக்களை நேரடியாக களத்தில் சென்று அவர்கள் வைக்கும் கோரிக்கைகள் அவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு 
தன்மையாக பொறுப்புடன் பக்குவத்துடன் பதில் சொல்ற அந்த திறமையும் வந்து இருக்கணும் இன்னொன்னு களத்துல இறங்கி வந்து வேலை பார்க்கணும் வெயில் மலை எல்லாம் பொருட்படுத்தாம களத்துல இறங்கி மக்களுக்கு என்ன தேவை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யற ஒரு நபராக இருக்கணும் ஐந்தாவது பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பணமும் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா தேர்தல் ஆணையம் வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இவ்வளவு செலவு செய்யலாங்களோ ஒரு இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அதுபடி கொஞ்சம் பணமும் அந்த வேட்பாளருக்கு வந்து தேவைப்படும் இதுதான் அடிப்படையான தகுதிகள் அடிப்படையான ஐந்து தகுதிகள் இந்த ஐந்துமே இல்லாம யாராவது இருக்காங்களா ஐந்துமே இல்லாம கிடையாது ஐந்து மட்டும் இல்லாத ஒரு நபர் இருக்கிறார் ஐந்தாயிரம் பணம் இல்லாம ஒரு ஆள் இருக்காங்களா பணம் இல்லாத நபர் யார் என்றால் இந்தியாவுடைய நிதியமைச்சர் அவரே பணம் இல்லாமல் இருக்கிறார் அவராகவே சொல்லி இருக்கிறார் இது என்னங்க அமிர்த காலம் ஆச்சு நிதியமைச்சர் கையிலே பணம் இல்லையா அது பத்தாண்டு காலம் ஆச்சு அவர்களிடம் இருக்கிறது ஆனால் அவரிடம் பணம் இல்லையா ஓ ஏன் சுத்த தமிழில் பேசுகிறோம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பிஜேபி ஆட்சி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் டைம்ஸ் நோ வந்து தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி கொடுக்கறப்ப நீங்க ஏன் தேர்தலில் போட்டியிடலங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்குறப்ப ஏங்கிட்ட நட்டா வந்து போட்டி போடுங்கன்னு சொன்னார் சவுத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போட்டி போடுங்க ஆந்திராவிலையோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலையோ நீங்கள் வந்து போட்டி போடுங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு பத்து நாள் நான் யோசித்தேன் யோசித்தோன்னே என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அது கொஞ்சம் நிறையா பணம் செலவாகும் அந்த அளவு என்கிட்ட பணம் கிடையாது ஏன்னா இந்தியாவுடைய நிதியமைச்சராக இருந்தால் கூட இந்தியாவுடைய எல்லாருடைய பணம் என்னுடைய பணம் ஆகாது என்னுடைய சம்பாதிப்பு என்னுடைய வருமானம் என்னுடைய சேமிப்பு மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்கு அதனால நான் வந்து தேர்தலில் போட்டிடலன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓ ஓகே அப்படிங்கிறாங்க அப்ப மீதி எல்லாருமே வந்து அதாவது ஏழை தாயின் மகன்ட்ட கூட நிறைய பணம் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஏன்னா வாரணாசியில மோடி போட்டிடுறாரு போட்டிடுறாரு என்னன்னா நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சுக்கிட்டே பணம் இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட எப்படி பணம் இருக்கும் இல்ல அவங்க வந்து அவங்களோட பணத்தை எல்லாம் மக்களுக்காக கொடுத்துட்டாங்களோ என்னமோ நமக்கு தெரியாது அப்படிலாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை அவங்க சேமிப்பு என்னோட தேவை அதை நான் விட்டுற கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இல்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பணம் இல்லாதனால போட்டி இல்லைன்னு இப்ப இவர் மோடி போட்டிடுறாரு அமித் ஷா போட்டிடுறாரு அப்ப அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நிறைய பணம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப போட்டிடணும்னால நிறைய பணங்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமனுக்கு எல்லாம் நேர்கள்டன் <laughs> 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 கேட்டிருந்தோம் நிர்மலா சீதாராமன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து போட்டுட்டு தோல்வி பயத்தால் பணம் இல்லாததால் சீட்டு கொடுக்காததால் டேக்ஷன் கொடுக்க சொல்லியிருந்தோம் அது நிறைய பேர் வந்து தோல்வி பயத்தால தான் அவங்க வந்து கேட்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இருநூத்தி எண்பது பேருக்கு மேல தோல்வி பயத்தாலங்கிறதா குத்திருக்காங்க வாக்குகளா குத்திருக்காங்க ஓகே அதான் நமக்கு வாக்கு விழுகாது அப்படின்னு சொல்லிதான் விளையிட்டாங்கன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து அவங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி பணம் இல்லதான் போல ஏன்னா அவங்க பூண்டெல்லாம் இப்ப என்ன ஐநூறு ரூபா வித்துட்டு இருக்கு கிலோ அதெல்லாம் வாங்க முடியலன்னா சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பூண்டு மட்டுமா வைக்கிது எல்லா வேலையும் ஏறி போயிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்து கம்பேர் பண்ணா ஏறி போயிருச்சு அவங்களே ஒத்துப்பாங்கல்ல ஆமா ஆனா அவங்க இப்ப பொண்ணு கல்யாணம் கூட ரொம்ப சிம்பிளா அவங்க வீட்டுல நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசப்ஷன் பணம் இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு <laughs> 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 போட்டிடுறாரு <laughs> 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 <laughs
போய் என்னோட பணம் என் சொந்த என்னோட சேமிப்பு எல்லாம் போட்டு நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்றேன் வரேன் அப்படிங்கிறாரு பட் இவங்களுக்கு அந்த மனசு வரல போல இருக்கு சேமிப்பு எல்லாம் போயிடும் பயந்துறாங்கன்னா அப்படி போல சரி அவங்க கணவர் என்ன சொல்றாருன்னா பிரகலா பிரபாகர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த தேர்தல் பத்திரங்கள் அந்த ஊழல் வந்து இந்தியாவில மிகப்பெரிய ஊழல் கிடையாது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஊழல் இதுதான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இந்த ஊழலால பிஜேபிக்கு ஒரு பேரிழப்பு ஏற்படும் மக்கள் வெர்சஸ் பிஜேபின்னு இந்த தேர்தல் மாறும் எதிர்கட்சிகளை தாண்டி மக்களே எதிராக திரும்புவாங்கிற மாதிரி அவர் பேசியிருக்காரு நிர்மலா சீதாராமனுக்கும் நான் அனுப்பணும் போல இருக்கு ஒரு தலைவலி ஜெட்டு பாவன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு தலைவலி தான் ஒன்னு அவருடைய கணவர்னால தலைவலி இன்னொன்னு சுப்பிரமணியன் சுவாமி நிதியமைச்சரே கிடையாது உங்களுக்கு நிதிய கையால தெரியாது பொருளாதாரமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்போம் ஏன்னா ரகுராம் ராஜன் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் மோசமா போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் பேசாம இருந்தா நினைக்கிறாரு ஆனா இங்க மோசமா போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவனால பேசாம இருக்க முடியல ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கு நிலைமை ரொம்ப கட்டுக்கடமா போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப தங்க விலை ஏ தங்க விலை ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால டாலர் விலையும் கண்ணாபிடான ஏறிக்கிட்டு இருக்கு ஆமா இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்திய மத்திய அரசோட தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் ஆனந்த் நாகேஸ்வரன் அவர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டாரு அதாவது இந்திய வேலை வாய்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அந்த ரிப்போர்ட்ல எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவருக்கும் வேலை இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அதை வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் பேசி இருக்கிறதுதான் இப்ப பெரிய வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருப்பாங்களே இல்ல அது வந்து சில அமைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணதை இவர் வெளியிட்டு இருக்காரு அதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மத்திய அரசு மட்டும் வேலை எல்லாம் வேலை வாய்ப்பின்மையை சரி பண்ண முடியாது தனியார் தான் வந்து வேலை எல்லாம் போட்டுக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து மத்திய அரசால மட்டும் கையாள முடியாதுங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இப்ப எல்லாருமே எதிர்கட்சிகள் வேலை வாய்ப்பின்மை ஒரு பெரிய பிரச்சனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பா சிதம்பரம் சொல்றாரு நீங்க நாற்காலி விட்டு காலி பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு எங்க கிட்ட காங்கிரஸ் கிட்ட நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கறத அதை நாங்க தேர்தல் அறிக்கையிலையும் சொல்லி இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இருக்காரு நிர்மலா சீதாராமன் கிட்டே பணம் இல்லைங்கிற தெரிஞ்சிருக்காரு மோடி இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு இப்ப நாங்க திரும்ப ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம்னா ஊழல் பணத்தை எல்லாம் கைப்பற்றி அதை ஏழை மக்களே நான் கொடுக்க போறோம்னு இருக்காரு ஏற்கனவே ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கு சுஸ் பேங்க்ல இருந்து வந்துருச்சு அங்க இருந்து பாதி வந்துருச்சு அது கூட சேர்த்து இந்த ஊழல் பணத்தையும் சேர்த்து நிர்மலா சீதாராமனுக்கு எல்லாரும் கொடுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன் வாக்குறுதியா கொடுத்ததாரு கிருஷ்ணா நகர் தொகுதி மேற்கு வங்கத்துல இருக்கு அங்கதான் வந்து மவுவா மைத்ரா போட்டிடுறாங்க அதற்கு எதிராக அமிர்தா ராய்னு சொல்லிட்டு ஏதோ அரச வம்சாவளியில வராங்களாம் அவங்க ஓ அது அரச வம்சாவளி அஞ்சு தலைமுறைக்கு மேலே வரும் அது வாரிசு அரசியல் வராது வாரிசு அரசியல் வராது இன்னொரு பக்கம் அவர் சொல்லியிருக்காரு எப்படி இப்ப ஊழல் பணத்தை இந்த பத்து வருஷம் என்ன பண்ணாங்களாம் பத்து வருஷம் வந்து எல்லாத்தையும் இப்ப எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஊழல் அதான் ஈடி இறக்கி விட்டுருவாங்கல்ல ஓ ஆனா பணம் ஒண்ணும் இல்லையே கைதாயி உள்ள போறாங்களே தவிர வெளியில பணம் அது அடுத்த முறை ஆட்சி வந்துட்டாங்கன்னா அந்த பணத்தை கைப்பற்றிடுவாங்களா கைப்பற்றி ஏற்கனவே வந்த பாஞ்சு லட்சம் இல்ல இதோட சேர்த்து எல்லாரும் நம்ம பணக்காரர் நாவ போற கடன் எல்லாம் அடைக்க போறோம் அப்படியா நிர்மலா சீதாராமனும் கடன் அடைச்சிடறோம் முப்பது லட்சம் கடன் இருக்குல்ல அடுத்த தேர்தல்ல அவங்க போட்டிடலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை தான் மோடி சொல்லியிருக்காரு ஆனா சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இருக்குது சரி இன்னொரு பக்கம் ஈடியில உள்ள மாட்டிட்டு இருக்காருங்க சுவிஸ் பேங்க் எல்லாம் கொண்டே வரல போகவே முடியல அந்த பேங்க் வாசல் பக்கமே அவங்களால போக முடியல ஆமா இன்னொரு பக்கம் வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஈடியில வந்து அவர் அரெஸ்ட் ஆகி உள்ள இருக்காரு இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்தாரு ஆஜராக இருந்தாரு அவர் நிறைய கேள்விகளை முன் வச்சிருக்காரு தனியா நீதிபதியோட கூட அவர் பேசியிருக்கதா சொல்றாங்க ஆம் ஆத்மி ஒழிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்தோராயிரம் பக்க அறிக்கையை வந்து அமலாக்கத்துறை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த வழக்குல அதுல நாலே நாலு இடத்துல நாலே நாலு பேர் என் பேரை சொல்லியிருக்காங்க நாலு பேர் என் பேரை சொன்னதுக்காக ஒரு சிட்டிங் சிஎம் கைது பண்ண முடியுமாங்கிற கேள்வியை கேட்கிறாரு அவர் முன்னாடியில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுதான் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு துடிக்கிறாங்க ஈடி நானும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் என்னோட சேர்த்து ஒரு நாலஞ்சு பேரை வேணாலும் கூப்பிட்டு வரேன் மோடி என்கிட்ட நூறு கோடி ரூபா வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு நான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஈடி அரெஸ்ட் பண்ணுமாங்கிற கேள்வியை திரும்பவும் இன்னைக்கு வச்சிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஜாமீன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க முப்பத்தோராயிரம் பக்கத்துல கண்ட்ரோல் போட்டு சேர்த்து பண்ணிருக்காங்க கெஜ்ரிவால் சார் நாலு
துணிச்சல் ரத்தம் எதிர்கொள்வார் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க ஓகே அதே மாதிரி அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை இருக்காங்கல்ல ஏற்கனவே ஜெர்மன் வெளியுறவுத்துறை அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு சட்டப்படி நியாயமான விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே வந்து இப்போ அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை வந்து ரெண்டு விஷயங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று கெஜ்ரிவால் கைது இன்னொன்று காங்கிரஸோட அக்கௌண்ட்லாம் முடக்கி வச்சிருக்காங்கல்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே நியாயமான சுதந்திரமான சட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி இந்தியா நடந்துக்கணுங்கிற மாதிரி நாங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்திய வெளியுறவு அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை சொன்னால் கூர்ந்து கொஞ்சம் மூக்க நுழைச்சாங்கன்னா இங்க இருக்கிற என்ன சொல்லுவாங்க நாட்டோட விவகாரம் உள்விவகாரங்களில் தலையிடாதீங்கன்னு கடுமையான எதிர்வினையாற்றிற்கு தேசிய முகமை வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க சென்னை மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பல இடங்கள்ல என்ஐஏ சோதனை வந்து நடந்திருக்கு முக்கியமா இந்த குண்டு வெடிப்புக்கு சம்பந்தமான பல பேர் வந்து திருவல்லிக்கேணியில ரூம் எடுத்து ஒரு மாசம் தங்கியிருந்தாங்களாம் அங்கிருந்து நிறைய பேர் சந்திச்சு பேசிடுவாங்களாம் இப்ப யார் யாரை சந்திச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்பர் எல்லாம் எடுத்து எல்லார் வீடுகளுக்கும் போய் ரெடி பண்ணிருக்காங்க பத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்கள்ல என்ன ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஓகே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நேத்தோட தமிழ்நாட்டுல வேட்புமனு தாக்கல் வந்து நிறைவடைஞ்சிருக்கு மொத்தம் தமிழ்நாட்டுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது வேட்புமனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது நிறைய பேர் ரெண்டு மணி மூணு மணி எல்லாம் போடுவாங்க அப்படி பாக்குறப்ப எத்தனை நபர்களா பாக்குறப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி மூணு வேட்புமனுக்கள் வந்து நபர்களாக வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து பரிசீலனை நடந்துகிட்டு இருக்கு பல இடங்களை நிறுத்தி வைப்பு அப்புறம் ஏற்கப்பட்டது ஆறாச நிறுத்தி வச்சாங்க அப்புறம் ஏற்கப்பட்டது அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் காலையில இருந்து போயிட்டு தான் இருக்கு நாளை மறுநாள் தெரிய வரும் எத்தனை வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டது எத்தனை பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு இன்னைக்கு வாபஸ் வாங்குற நாளுனால பல பேர் வாபஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பெரும்பான்மைதான் <laughs> 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 <la
அதுக்கப்புறம் இடையிலே மைக்க வாங்கி துரைமுருகன் பேசினாரு ஏன் இப்படி கொச்சையா பேசுறீங்க எதிர்கட்சி ஆட்களை அவங்களும் நம்மள மாதிரி வேற ஒரு கட்சியில போட்டிடுறவங்க தானே அசடு அந்த மாதிரியான வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க நாகரிகமா பேசுங்க அவங்க ஏற்கனவே கட்சியில இருந்து நீக்கியிருந்தேன் திரும்பவே நீக்கணும் போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கதையை வேற சொல்லியிருக்காரு காமராஜர் வந்து விருதுநகர்ல போட்டிட்டப்ப எதிர்த்து வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஆளை கூட நிறுத்தலாம் ஏன்னா காமராஜர் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து சட்டமன்றத்துக்கு வந்தாதான் ஜனநாயகம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா சொன்னதுனால அங்க மாணவரணியை சேர்ந்த சீனிவாசன் அப்படிங்கிறவரை நிறுத்தணும் கடைசியில சீனிவாசன் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு அன்னைக்கு ஒரு நாள் முழுக்க அண்ணா வந்து சாப்பிடவே இல்லை இப்படி ஒரு மக பெரிய மனுஷன் நம்ம தோக்கடிச்சிட்டோமேங்கிற ஒரு பழைய உணர்வோட இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இந்த மாதிரி இருந்த கழகத்துல நீங்க எல்லாம் இப்படி பேசினா அது சரி வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாப்போம் இனிமேல் திமுக காரங்க அப்படிதான் பேசுவாரு சரி திரும்ப அந்த கோயம்புத்தூருக்கு வந்தோம்னா அண்ணாமலை அவரோட வேட்பு மனு வந்து தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு அதுல தன்னோட சொத்து பட்டியலை வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுதான் அவர் வேட்பு மனுவுல உண்மைக்கு மரம் நிறைய விஷயம் சொல்லிடுறாங்க வேட்பு மனு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திமுக அதிமுக மாறி மாதிரி சரியான டஃப் கொடுத்தாங்க தேர்தல் அதிகாரிக்கு ஆனா தேர்தல் எல்லாம் கேட்காம ஏத்துக்கிட்டாரு அந்த மனுவை ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் பண்ணிடுவாங்களா அதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதுல அண்ணாமலை வந்து என் பேர்ல அசையும் சொத்து முப்பத்தி ஆறு லட்சம் இருக்கு அசையா சொத்து ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணு ரெண்டு கோடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மனைவி பேர்ல அசையும் சொத்து வந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி முப்பதாயிரம் இருக்கு அசையா சொத்து ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இது தவிர வந்து அவரு கோர் டேலண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெங்களூர் நிறுவனத்தோட இயக்குனராக வேற இருக்காராம் அதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு அது இல்லாம வி தி லீடர்ஸ் பவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்தோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியாகவும் இருக்காரா அந்த ட்ரஸ்டோட இது இல்லாம கால்நடை வளர்ப்பு அப்புறம் விவசாயம் அப்புறம் இயக்குனர் இது மூணு தான் அவரோட அதாவது இந்த நிர்வாக இயக்குனராக இருக்காருல்ல அதெல்லாம் தான் எனக்கு வருமானமா வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா பணம் எல்லாம் நண்பர்கள்ட்ட வாங்குறாரு ஆமா நண்பர்கிட்ட வாங்குறாரு ஊசல மங்களம் பாடுறாருங்கிறீங்க ஏன்னா எழுபத்தி எட்டு ஏக்கர் இருக்குன்னு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஆனா சுத்தம் இருக்குன்னு பாக்குறப்ப ஒரு கோடிக்கு தான் காமிக்கிறாரு அப்படி பாக்குறப்ப ஒரு ஏக்கர் கரூர் வந்து ஒரு லட்சம் தான் போய்கிட்டு இருக்கா இல்ல அவர் வாங்கின பொருள் மதிப்பு சொல்றாரா ஆனா இப்ப உள்ள மதிப்பு தான் சொல்லணும் இப்ப உள்ள வாங்கின பிறகு மதிப்பும் சொல்லணும் இப்ப இருக்கிற மதிப்பும் சொல்லணும் அப்படி இப்ப கரெக்டா வந்து குடுக்கணும் இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிருவாங்க அவங்க ஆனா கிரவுண்ட் வேல்யூட கைட் வேல்யூட கம்மியா சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு இருக்கு அண்ணாமலை மேல சரி அடுத்த வேட்பாளர் வருவோம் ஸ்டார் தொகுதி இருக்கிற அந்த வேட்பாளர்கள் எவ்வளவு சொத்து வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே தென் சென்னை கன்னியாகுமரி பண்ணியிருந்தோம் இப்ப நீங்க அண்ணாமலை சொன்னீங்க அடுத்து விருதுநகருக்கு வருவோம் விருதுநகர் தங்க விலையை குறைக்கணும் கோரிக்கை வச்சாங்கல்ல ஆமா தேமுதிக பிரேமலதா பிரேமலதா அவங்க எவ்வளவு தங்க வச்சிருக்காங்கிறத பாத்திரலாம் அதற்கு பிறகு இவரோட சொத்து எவ்வளவுங்கிறத பாக்கலாம் விஜய் பிரபாகரனோடது பிரேமலதா கிட்ட எவ்வளவு வந்து தங்கம் இருக்குன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐநூத்தி நாற்பது கிராம் இதோட வேல்யூ வந்து தொண்ணூத்தி நாலு லட்சத்தி எழுவத்தோராயிரம் ரூபா இப்ப வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சில்வர் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐம்பது கிராம் வச்சிருக்காங்க அதோட மதிப்பு எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் தான் சில்வர் வச்சிருக்காங்க ஓகே அதோட அப்ப விலையை ஏத்தணுமா வெள்ளியோட விலை என்னன்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு நாற்பது கிராம் தானே வச்சிருக்காங்க அது வந்து அதிகப்படுத்த நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் அமேஜனா வாங்கி போடாத நினைக்கிறாங்க தங்களோட வாங்கி போடுறதுக்காக பாத்துருக்காங்க இதே மாதிரி விஜய பிரபாகரன்டி தங்கம் இருக்கு அவர்கிட்ட ஒரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கிராம் தான் வந்து தங்கம் வந்து இருக்கு சில்வர் வந்து ஒரு ஐநூத்தி அறுபது கிராம் வந்து சில்வர் வச்சிருக்காராம் சரி இதுல என்ன ஹைலைட்னா விஜய் பிரபாகரனுடைய மூவபுள் அசட் அசையும் சொத்துடைய மதிப்பு பதினோரு கோடியே முப்பத்தெட்டு லட்சம் இதே பிரேமலதாவுடைய அசையும் சொத்து ஆறு கோடியே நாப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் அசையா சொத்து விஜய பிரபாகரன்ட ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் அசையா சொத்து பிரேமலதா கிட்ட நாப்பத்தி எட்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சம் அசையா சொத்து பிரேமலதா டவுல இருக்கு ஆனா சின்ன வயசுல இவ்வளவு சொத்து சேர்த்திருக்காரு விஜய பிரபாகர் இதுல என்ன தெரியுமா விஜய பிரபாகரன் கடன் இருக்கு கடன் எவ்வளவு தெரியுமா இருக்கு பன்னெண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் என்ன சொத்தோட அதிகமா இருக்கு அதான் பிரேமலதா இருக்குல்ல வாங்கி அடத்துலாம் நினைச்சுட்டாரா என்னமா ஆனா பன்னெண்டு கோடி கடன் இரு கடன் இருக்க ஒரு நபர் வந்து நான் மக்களுக்காக உழைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு அப்ப அந்த ஆர்வத்தை நம்ம பாராட்டணும் ஆர்வத்தை பாராட்டணும் கடன் வாங்கிதான் பண்ணியமா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பிரேமலதா மேலேயும் கடன்
கிருஷ்ணசாமி இருக்கிறதுல புதிய தமிழ் தான் அதாவது தனி சின்னெல்லாம் கேட்டு பார்த்தாராம் கிடைக்கல அதனால நான் ரெட்டலையிலேயே போட்டிட போறேன்னு அறிவிச்சிருக்காரு எனக்கு ரெட்டலையில கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு பட் ஓகே ரெட்டலையில நின்றுக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு என்னதான் வாக்கு நினைச்சிருக்காங்க தெரியல ஆனா வந்து இன்னொரு பக்கம் தாமாக்கா அவங்களுக்கு கேட்ட சைக்கிள் கிடைச்சது அமமுகவுக்கு குக்கர் கிடைச்சிது அவங்க நியாயமான முறையில தேர்தல் ஆணையம் வந்து அதை கொடுத்துருக்காங்க அவரு ஆனா சைக்கிளுக்கு ஓட்டு கேட்கலையாமே ஜி கே வாசன் அது என்ன பண்ணி இருக்காரு நேற்று பிரச்சாரத்துக்கு போனவரு சைக்கிள் கையில் எடுத்துட்டாரு சைக்கிள் கையில் எடுத்துட்டு உங்க பொண்ணான வாக்குகளை கைகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை சின்னத்துக்குன்னு சொல்லிட்டாப்ல கீழே இருந்த சவுண்டு வேட்பாளர் பக்கத்துல இருந்த ஒரு சாரி சாருன்னு இருக்காப்ல இருங்க கைய கீழே இருக்க கைய கீழே இருக்க வாத்திட்டாப்ல சமாளிக்கிறாராம் கைய கீழே இறக்குங்கன்றாரு அவங்க ஏற்கனவே ஆட்சியில இருந்து கை கீழே இறங்கி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனா அவங்க அப்பாவே வெளியே விட்டார் இன்னும் கை சின்னத்தை மறக்காம இருந்திருக்காரு பாருங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து இவர் பானை சின்னம் அவர் வந்து இன்னும் கிடைக்கல விசிகாக்கு ஆனால் திரும்ப வந்து இன்னைக்கு சிதம்பரத்தில் விழுப்புரத்துலலாம் வந்து பானை சின்னம் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லி தான் ஓட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு பானையை வச்சே ஓட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே வந்து கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சதவீத வாக்கு வந்து போன ரெண்டு தேர்தலையும் வாங்கியிருக்கணும்னு சொன்னாங்க அது இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று எட்டு வாங்கியிருக்கோம்னு சொல்லி மனு போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் நிதி ஆண்டு கரெக்டாக பேப்பர்லாம் சரியில்லை ஒழுங்காக வந்து கணக்கு தாக்கல் பண்ணலன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்துல மேல்முறையீடுக்கு போயிருக்காரு என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு தெரியல தேர்தல் ஆணையம் ஆனா அவர் வந்து கான்பிடன்ஸா இருக்காரு நமக்கு இதுதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளை மறுநாள் சனிக்கிழமை தெளிவா தெரிஞ்சிடும் யார் யாருக்கு என்னென்ன சின்னம் எத்தனை மனு ஏற்கப்பட்டது நிராகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் வந்து திருச்சியில் இருக்கிற மதிமுக வேட்பாளர் துறை வைக்கவும் நாங்க தனி சின்னத்துல தான் இப்போ அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காராம் அவரு பம்பரமும் இப்ப கிடைக்காதுன்றாம தெரிஞ்சிருச்சு என்ன சின்ன கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல ஆனா தனி சின்னத்துல நிப்பாங்க ஆனா திமுக கடுமையான அப்சர்ல வந்து இருக்காங்களா அப்ப ஏன்னா அது ஜெயிக்கிற தொகுதி திருச்சி அசரா ஜெயிச்சிட்டு போயிடலாம் ஒரு பாட்டு வேற ஒரு சின்னத்துல நின்று அதை மக்கள் கொண்டு போய் சேர்த்து உதய சூரியனா இருக்கும்போது தெரியும் இன்னொன்னு உதய சூரியனை வாக்களிக்கணும்னு வரவும் கூட பக்கத்துல இருந்து வேற சின்னத்துக்கு மா மாறி வாக்களிக்கலாம் அங்க நிக்கிறப்பதான் தெரியும் அவங்களுக்கே மூணு முடிவெடுத்துட்டே வருவோம் அங்க போய் வேற டக்குன்னு வேற இதுல குத்திட்டு வந்து வெளியே வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி நடக்கும் அதனால இந்த மாதிரி விபரீத விளையாட்டு எல்லாம் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லுங்க தெரியும் சொல்றாங்களா துறை வைக்கோ நான் எடுக்கிறதா முடியும் அப்படின்னு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா மதிமுகவுக்கு இன்னொரு துயர சம்பவம் மதிமுகல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று முறை எம்பியா இருந்த கணேசமூர்த்தி ஈரோடு எம்பியா இருந்தார் அவர் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி தற்கொலைக்கெல்லாம் முயன்று அதற்கு பிறகு கோவை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாரு இன்று காலை சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் அவர் வந்து இறந்து போயிருக்காரு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்காரு பதிமூணு எலெக்ஷனில் நின்றுருக்காரு எம்எல்ஏ எம்பியை சேர்த்து அதில் ஒரு முறை எம்எல்ஏவும் மூன்று முறை எம்பியாகவும் தெரிஞ்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட வைகோ கூட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தவர் இதனால் அப்செட்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஈரோடு திமுகவே ஈரோடு கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்னாங்களாம் பட்டு மதிமுக வந்து எங்களுக்கு ஈரோடு வேணாம் நாங்கள் வந்து திருச்சிக்கே போயிடும்னு வந்து சொன்னாங்களாம் அதனால் சொந்த கட்சியே நம்மளை வந்து இப்படி காவு கொடுத்துட்டாங்களே இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்களே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு துக்கம் அவர் மனசில் இருந்துகிட்டே இருந்தது தான் அதனால தான் முடிவெடுத்ததாக வந்து பல பேரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை வைகோ முற்றிலுமாக வந்து மறுக்கவும் செஞ்சுருக்காரு ஆமாம் ஒரு சிறந்த மனிதர் நீண்டகால நண்பர் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு சீட்டு கிடச்சப்பே ரெண்டு கிடச்சா எனக்கு கொடுங்க இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை துறை வைக்கோக்கே கொடுக்கலான்னு அவரே தான் என்கிட்ட மகிழ்ச்சியாக தான் சொன்னார் அதனால் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு வைகோ வெயில் பரிதாபம் மதியம் பன்னெண்டு மணி முகத்தை கழுவுவோம் ஆத்தி கொதிக்குதே உனக்கு பொண்ணு பார்த்து இருக்குடா ஜாதகம் பார்த்தோம் பத்து பொருத்தவும் சரியா இருக்குடா ஜாதகமா அதெல்லாம் வேணாமா பொண்ணு பேர் சொல்லுங்க பிலிம்ஸ் போட்டு பாக்குறேன்னா ராஜ்யசபா எம்பி ஆகி நேரம் அமைச்சர் ஆகிறத விட்டுட்டு எம்பி சீட்டு வாங்கி இந்த வெயில திரு திருவா போய் ஓட்டு கேட்கணுமா யார சொல்றாங்க பேர் என்ன பன்னீர் செல்வம் இன்சியர் என்ன ஓ அந்த செல்லத்த ராமநாதபுரத்தை தூக்கிட்டு வாங்கடா விருது நம்ம நேரில் பல பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஏழாயிரம் பேருக்கு மேல இணைஞ்சிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க அங்க வந்து நாங்க எல்லாரும் ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இணையாதவங்க நிச்
காசு இல்லப்பா அப்படின்னு இதுல வந்து வாங்க ஏழைகள் ஏன்னா மோடி ஏழை தாயன் வாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இவங்களும் அவ்வளவு காசு இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏழைகள் தான் காசு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க வாங்க ஏழைகளா அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து வந்து கொடுத்துடலாம் மோடிக்கும் நிர்வாக சித்தாரங்களும் மக்கள் சேர்ந்து இது என்னன்னா அறுநூத்தி ஐம்பது வாக்குகளுக்கு மேல போய்கிட்டு இருக்கு போய்கிட்டே வேற இருக்கு அதுல அவங்களுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பயங்கர ரியாக்ஷன் வேற வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு இவ்வளவு ஓட்டு விழுகுது அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்களே ஆமா நீங்க வாட்ஸ்அப் சேனல்ல நிர்மலா சீதாராமன் சம்பந்தமான ஏதாவது பாக்கலாம் அதெல்லாம் நிச்சயம் அனுப்பிடுங்க அமோகமான ஆதரவு இருக்கு வாக்குகள் மக்கள் குத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆதரவாங்க இதுல குத்துவாங்க களத்துக்கு வந்தா என்ன நடக்கும் களத்துக்கு வந்ததானே தெரியும் இப்ப என்ன இப்பயே நெகட்டிவா சொல்ற களத்துக்கு வந்ததானே தெரியும் களத்துக்கு வந்து அவங்க ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் தான் பேக் அடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சிறப்பு நன்றி வணக்கம் தொழில்நுட்பத்தை விரல் நுனியில் கற்றுக்கொள்ள இந்தியாவின் தலை சிறந்த தளம் குவி இது உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் கல்விக்கான மூன்று மாதங்களுக்கு விகடனை அன்லிமிட்டடாக படிக்க இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள்